जुर्म सहना बहुत गलत बात है इसलिए अपनी बहू बेटी बहन सभी से कहिए कि उन्हें अपनी मदद खुद करनी होगी हम सभी को अपनी मदद खुद करनी होगी एक विद्वान है हेनरी डेविड वे कहते हैं कि ये दुनिया कुछ और नहीं बल्कि हमारी कल्पनाओं का रंगमंच है नमस्कार मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसे अपराधी की कहानी जो पंद्रह सालों तक शराफत का मकोटा पहने हमारे और आपके बीच में छिपा रहा और खौफनाक अपराधों को अंजाम देता रहा इस अपराधी का अपराध इतना जघन्य था कि देश के इतिहास के पन्नों में सबसे कुख्यात अपराधियों में इसका नाम शामिल हो गया आठ राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश थी पर उसका असली नाम और असली पहचान किसी के पास नहीं थी और आगे भी इसके कहर से कई जिंदगी तबाह होने वाली थी के दस रुपए इतनी घटिया चाय मैंने जिंदगी में पहली बार पी है नहीं दे रहा पैसा में पकड़ इसको भैया तो चाय देना अरे मतलब मैडम बहुत ही घटिया चाय बनाता है ये पैसे तो देखे जाइए हेलो मैडम हेलो एक्सक्यूज मी हेलो क्या है हाय मेरा नाम प्रशांत है आप ठीक तो हैं नहीं मतलब आप थोड़ा परेशान लग रही थी इसलिए पूछ रहा हूँ मैं ठीक हूँ अरे मैडम अरे हेलो 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 नाम 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 अरे नाम तो बता दो यार महंगाई का तो तू पूछ ही मत ये ले चाय भी चाय भी चाय गंडी की भाई चाय गंडी की भाई सॉरी हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था महंगाई का यार महंगाई में तो मैं परेशान हो गया हूँ तू खड़ी क्यों है तुझे पता नहीं क्या करना है चल अपने कमरे में जा चल प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज नहीं 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 अरे ये तू बेटा आ गई तू ला बैग दे वो तेरी फ्रेंड है ना रानी वो आई थी जाओ उसके साथ खेल के आओ हाँ एक डेढ़ घंटे में आ जाना मैडम मिताली मिसिंग केस के चारों विटनेसेस आ गए मिताली के चाचा गणेश शर्मा उसका लॉयर राशिद कुरैशी उसकी बेस्ट फ्रेंड विनीता तांबे और उसका एक्स हस्बैंड मनीष मिश्रा 
चाचा जी चाचा जी मुझे मुझे तीन लाख रुपयों की जरूरत है मम्मी जी की बाईपास सर्जरी करवाना है मैं करता हूँ कुछ एक दो दिन का टाइम दे दे मुझे एक दो दिन थैंक यू थैंक यू सो मच चाचा जी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ एक दो दिन में मालूम है क्या होगा शेयर मार्केट का रेट और बढ़ जाएगा ऊपर अरे जुगाड़ तो हो गया देख ये देना नहीं नहीं इ, 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 इस, इस, इस अपनी बीवियों पर हाथ उठाने से क्या मिलता है आप लोग को पता है अगर वो लोग चाहें तो आप लोग की पुलिस में कंप्लेन करके आपको जेल भी भेज सकती हैं लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी आप लोग जानते हैं क्यों क्योंकि वो आपकी बहुत इज्जत करती हैं लेकिन बदले में आप लोगों को भी थोड़ी इज्जत तो करनी चाहिए ना वेरी गुड आज के लिए इतना ही हम कल सुबह नौ बजे मिलेंगे छीनी लिया है अब शक्ल भी खराब करेगी ऐसी कोई बात नहीं है यार <laughs> और नहीं तो क्या ये ले बीस हजार रूपए शर्मा जी ने दिए पिछले वाले प्रोग्राम के अच्छा हुआ यार वैसे भी रेंट का टाइम आ गया था चल ठीक है मैं चलती हूँ मेरी मीटिंग है बाय बाय घर पहुंच गई ना कितना लेट हो गया हाँ चाचा जी मैं तो छह सवा छह बजे ही पहुंच गई थी अच्छा चाचा जी मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए हैं अगर आप कहें तो मैं आपको ट्रांसफर कर दूं बिटाली बेटा कितनी बार बोला है कि पैसे वापस नहीं चाहिए अगर तेरे पापा जिंदा होते और वो तेरी मदद करते तो क्या उन्हें भी पैसे लौटाती नहीं ना तो फिर क्यों पर कर रही है चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा सुन वो राशिद का फोन आया था उसे कॉल कर ले ठीक है मैं राशिद से बात करती हूँ देखकर लग नहीं रहा कि यहाँ कोई स्ट्रगल हुआ है लेकिन वो अपनी मर्जी से कहा जाएगी विनीता ने बताया कि बिताली का एक लगेज बैग घर में नहीं है ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी मर्जी से कहीं आउट ऑफ स्टेशन गई नहीं मिताली हमेशा एक अनाथालय जाती है बाल संचित केंद्र वहाँ एक बच्चा है रोहन कल उसका बर्थडे वो कभी मिस नहीं करेगी उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है मैडम यहाँ आस पास कोई सी नहीं है सीधा बाहर मेन रोड पर है चेक कर रहे हैं मेरे दिमाग में ऐसा कोई नहीं आ रहा है जो मिताली को नुकसान पहुंचा सके क्यों मिताली का पति मनीष वो तो उसे नुकसान पहुंचा ही सकता है ना मुझे नहीं लगता आउन दोनों के बीच में अनबन थी वो दोनों म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे थे और डिवोर्स हो भी रहा था तो फिर मनीष क्यों अपने पैरों पर पे कुलारी मारेगा मिताली को गायब हुए एक हफ्ता हो गया और आप लोग गलत जगह पर फंसे हुए आपको मनीष में या मुझ में कुछ नहीं मिलेगा क्या मैं जा सकता हूँ मिताली के बैंक अकाउंट में आठ लाख का एफडी था जिसका नॉमिनी उसका पति मनीष मिश्रा था और मिताली ने उस नॉमिनेशन को कैंसिल कराने के लिए फॉर्म भी मंगवाया अरे नॉमिनेशन कैंसिल करवाने से पहले मिताली गायब हो गई कहा रखा है उसे या मार डाला 
मैडम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मेरे को तो मालूम भी नहीं है कि ऐसी कोई एफडी थी भी या नहीं मिताली के साथ झगड़ा हुआ था नहीं हुआ था या नहीं मैडम झगड़ा हुआ था लेकिन मैडम वो झगड़ा एलिमिनी के लिए हुआ था ये नौटन की है ना वहां करना जहां पब्लिक को ज्ञान बांटती फिरती बोला ना गलती हो गई डिवोर्स दे रहा हूं और एक बात याद रखना एलिमिनी नहीं दूंगा एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा बता रहा हूं मैंने कहा ना मनीष मैंने कोई नोटिस नहीं भेजा है दोबारा मुझे हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा गेट आउट निकलो निकलो मेरे घर से दोबारा मेरे घर में घुसने की हिम्मत मत करना दो साल हो गए और अब तक डिवोर्स नहीं हुआ ऊपर से एलिमिनी का नाटक तुमने किससे पूछकर ये नोटिस भेजा राशिद इसमें तुम्हारा ही फायदा है वो मनीष जो रातों रात अमीर बना है वो तुम्हारे पैसों से बना है तुम्हारे चाचा जी के पैसों से जो तुम्हें लौटा नहीं यही एली मनी के पैसे से चाचा जी के पैसे मैं खुद कमा कर लौटा दूंगी मुझे जल्द से जल्द बस इस रिश्ते से आजादी चाहिए ये जो तुमने एली मनी का रायता फैलाया ना प्लीज उसे क्लियर करो जंगल में जो लाश मिली है वो मिताली मिश्रा की ही है कि मिताली के किडनैपिंग के छह महीने बाद उसका मर्डर किया उस वक्त मीडिया में ये केस काफी उछाला गया शायद इस मामले की ठंडा होने तक का इंतजार किया गया हाँ बाटक लेकिन मिताली जैसे स्ट्रॉन्ग लड़की को छह महीने तक किडनैप करके रखना आसान बात नहीं मिताली का रेप हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसका मर्डर कल शाम सात से ग्यारह बजे के बीच टोटल अठारह बार किया गया और सबसे अजीब बात नहीं उसकी बॉडी पे जो पेंट मिला है उसमें शराब मिक्स थी ये कातिल जरूरत से ज्यादा शातिर उसने डीएनए और फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए पेंट और शराब दोनों का इस्तेमाल किया पर किस ब्रांड का कुछ पता चला डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट कल तक आ जाएगी मैडम एक और बात मैडम उसके पैरों पे कुछ ऐसे निशान मिले जिसे देखकर लगता है कि उसके कई दिनों तक चेन से बांध के रखा गया मैम पिछले छह महीने से आप मिताली मिश्रा को ढूंढ रहे थे क्या आप लोगों की लापरवाही की वजह से मर्डर हुआ है देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रही बहुत जल्दी कातिल हमारी गिरफ्त में होगा कैसे मैम क्या लीड है आपके पास बताइए जनता को क्या वो अपने घर में सुरक्षित है जी बिल्कुल सुरक्षित है बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है बहुत जल्दी गिरफ्तारियां भी होंगी थैंक यू एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल यानी 2017 में मध्य प्रदेश की छब्बीस हजार पाँच सौ तेईस और तेईस सिंह तेरह मार्च दो को इंदौर की जानी मानी इन्फ्लुएंसर मिताली मिश्रा अचानक अपने घर ऐसी गायब हो गयी छह महीने गायब रहने के बाद अब उसकी लाश मिली है कौन है जिसने इतनी बेहरमी ऐसी मिताली मिश्रा की हत्या की इस कमरे का चाबी दो ना अरे तुझे मना किया ना मैंने कि इस कमरे के अंदर नहीं जाना है सर मैं तो सफाई के लिए जा रहा होगी तेरी सफाई हा? कल आना भी केस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक आगे बढ़ी तुम्हारे जज्बे की दाद देती हूं श्रद्धा पर अच्छा होगा तुम ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना मैडम कोई तो बड़ी लीड दीजिए मुझे बख्शी गैंग के बारे में मेरे पास एक टिप इंफॉर्मेशन के बदले इंफॉर्मेशन क्या करें बिना मतलब के आप लोग हम रिपोर्टर्स की मदद कहां करते हैं मिताली अनाथ आले जाती थी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती थी ये क्या टिप है मैम 6 महीने तक उसे कहां रखा गया था उसके पैर पे चैन के मार्क्स है मतलब बंदी बना के रखा था वो जगह कौन सी होगी और इस पे आपकी क्या थ्योरी है ये इन्फॉर्मेशन तो हमने रिलीज नहीं की मैडम हमारे भी तो सोर्स होते हैं एक काम करो श्रद्धा अनाथ आलय पर ह्यूमन स्टोरी कर लो बीच इन्वेस्टिगेशन में इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते और अपने टिप कॉन्स्टेबल से ना बोले हाँ चंदन इंदौर के जितने भी घर बंद हैं मुझे उन सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए पुलिस के पहुँचने से पहले हाँ हाँ दुगना पैसा दूंगी और सुनो एक अनाथ आलय का नाम और एड्रेस भेज रही हूँ मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए अचार डालूंगी क्या फैक्ट्री का 
नहीं करनी है शादी मुझे इंदौर के किसी भी लड़के के साथ अच्छा आप खुश हैं ना शादी करके अब एक साल में बच्चा भी हो जाएगा लेकिन दीदी मुझे फैशन डिजाइनर बनना है मैं इंदौर में सिर्फ अपना कोर्स करने के लिए रुकी हूँ यहाँ पे इसके बाद में सीधा जाऊंगी मुंबई तो इतने बड़े शहर में अकेली रह रही है कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो घर वापस आ जाना दिशा दीदी आप खुश होंगे ऐसी बंदिश की जिंदगी में लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ पगली तू रो क्यों रही है चलो आंसू पूछो अपने मुझे जाने दो प्लीज एक राजकुमार बहुत उदास रहता था एकदम अकेला एक दिन उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी चंचल दिलेर वो कोई साधारण लड़की नहीं थी फुर वो राजकुमार उसे ले उड़ा राजकुमारी हो तुम करो तुम्हें खेलने के लिए गुड़िया दू नहीं मुझे जाना है मुझे जाना है। कितनी बार बोला दो मत मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया लाया खेलेगी वो देख उद फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक पेंट यूज हुआ था नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ ऐसे पेंट ज्यादातर हरिद्वार और ऋषिकेश के बेल्ट में यूज किए जाते हैं इसका मतलब इंदौर में इसका इस्तेमाल बहुत कम ही लोग करते होंगे पता करो पाठक और मैडम वो जो शराब पेंट में मिक्स की गई थी वो केनाइन ब्रांड का स्कॉच है केनाइन स्कॉच काफी महंगा ब्रांड है पता करो पाठक पिछले दो हफ्तों में शराब कहाँ कहाँ गई मुझे जाना याद है कोई नहीं सुनेगा मेरी भी किसी ने नहीं सुनी थी मुझे यहाँ कितने दिन हो गए सत्रह दिन हो गए खाना खा लो पागल मैं मुझे नहीं जाना है मुझे जाना है मुझे जाना है
रात्रि भाग चलो मेरे साथ निकल जाओ इस नरक से देखो मैं तुम्हारे लिए और नीति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मैं तुमको ऐसा तकलीफ में नहीं देख सकता शायद मेरी किस्मत में वो खुशी नहीं है भूषण कभी शांत नहीं बैठेगा मैं अपनी वजह से तुम्हारी और नीतु की जान खतरे में नहीं डाल सकती गायत्री तेरे पापा के साथ में नहीं रह सकती और मुझे अभी जाना होगा लेकिन तू डर मत मैं तुझे लेने जरूर आऊंगी क्या रे इतना टाइम लगता आने के लिए हा चल बेटा बहुत पढ़ाई होगी तेरी आ जाने तू बेटा चल बहुत पढ़ गया चल 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 क्या रे इतने सारे मर्द देता हूं तुझे फिर भी कम पड़ते हैं फिर भी बाहर जाके मर्दों के हाथ गुलछड़ी उड़ाती है आज तुझे बताता हूं असली मर्द क्या होता है चल चल प्रेम कहानी बहुत अनोखी थी प्रेमिका को संकट में देखकर प्रेमी बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए कूद पड़ा कारण चाहे जो भी हो पर जब आप कोई अपराध करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है एक बड़ा बदलाव इनका भी इंतजार कर रहा था जो इनकी जिंदगियों को सिर के बल पलटने वाला था दूसरी तरफ मिताली मिश्रा की हत्या ने जांच अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा दी थी क्या पुलिस मिताली मिश्रा के कातिल तक पहुंच पाएगी मैं मानता हूं कि मेरी गलती है एक दो सितंबर के आसपास के नाइन कॉच के तीन बॉक्स पहले ही बेचे थे लेकिन सर वो जो मर्डर वर्डर बोल रहे हैं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है तेरी दुकान के सामने के सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहे कहीं इस मर्डर में तू भी शामिल तो नहीं है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था और उस समय तो मेरा सीसीटीवी खराब था सर वो आप बनवाते हो ना स्केच मैं उसको बनवाने में आपकी मदद करता हूँ ना देख मेरा टाइम खराब किया ना तो तुझे ही स्केच में अंदर कर दूंगा स्केच बनवाओ इससे मैडम एक पेंटर के बारे में पता चला सदीप चंदोल जो भोपाल में ऑर्गेनिक पेंट यूज करते लेकिन 30 अगस्त से 6 सितंबर के बीच उसका भोपाल में एग्जीबिशन था फिलहाल वो दिल्ली में किसी काम से उससे कांटेक्ट होते ही अपडेट करता हूँ भोपाल से इंदौर करीब दो से ढाई घंटे का रास्ता एग्जीबिशन खत्म करके बॉडी डंप करने के लिए आराम से ट्रेवल कर सकता है नहीं गए गहने बेच के तुमको खुशियाँ देने के लिए उस नरक से उठा के नहीं लाया माना कि मार्केट में काम नहीं है पर क्या हुआ मैं बगल की फैक्ट्री में मजदूर का काम कर लूंगा नीतू का साल खराब नहीं होगा स्कूल जाएगी 
प्रशांत तुम इतने पढ़े लिखे हो कि ये मजदूरी कैसे करोगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा फैमिली के लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है तुम और नीतू मेरी फैमिली है तो मुझे कभी छोड़ के मत जाना कैसी बातें कर रहे हो प्रशांत तुम और नीतू मेरी पूरी जिंदगी हो और हम तुम्हारी हरिद्वार के खबरों ने बताया कि सुदीप ने कला अपने गुरु माणिकलाल से सीखी थी। जो हरिद्वार के एक बड़े पेंटर थे, सुदीप के अलावा माणिकलाल का बेटा मोहित और उनके दो और स्टूडेंट्स भी थे। इन दोनों में से किसी से बात हुई तुम्हारी? दोनों स्टूडेंट्स हरिद्वार में सेटल्ड हैं। उनकी कॉलर लोकेशन डिटेल्स चेक कर रहे हैं और बेटा मोहित मुंबई में इंटीरियर डिजाइनर है। उसकी कॉलर लोकेशन डिटेल्स अभी तक नहीं मिली है। मुंबई के सारे इंटीरियर डिजाइनर्स के ऑफिस से कांटेक्ट करो और मुंबई पुलिस से भी कांटेक्ट करो। मैडम हरिद्वार के खबरों ने ये भी बताया कि मणिकलाल अपनी फैमिली के साथ काफी स्ट्रिक्ट थे कोई भी उनके साथ रहना नहीं चाहता था उनकी बेटी के लिए जैसे रिश्ता आया वो उस घर से शादी करके निकल गई और मणिकलाल की सारी गालियां मार और नाराजगी मोहित को ही झेलनी पड़ी चल ठीक है मैं चलती हूँ मेरी मीटिंग है बाय बाय देखिए अभी तक कोई सॉलिड डेट नहीं मिली पर हम जल्द से जल्द कातिल को पकड़ने की कोशिश करेंगे आपको जिसने भी इनफॉरमेशन दी है, बिल्कुल सही दी है। लेकिन मिताली से सेपरेशन के बाद मैं और विनीता एक दूसरे को पसंद करने लगी। और इसी अफेयर के बेसिस पे मिताली ने तुमसे एली मनी मांगी थी। मैं मिताली ने नहीं मांगी थी। वो जो लॉयर है ना राशिद, उसने मांगी थी। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तो वो राशिद का लाइसेंस कैंसिल हो जाता। देखिए मैं मानता हूँ कि अपनी बीवी पे हाथ उठाना बहुत गलत था और मुझे अफसोस भी है इस बात का। लेकिन इस बात को तीन साल हो चुके हैं मैम। कई बार हमारा अतीत हमारे आज पर भारी पड़ता है। मैं अपना अतीत ना पीछे छोड़ के आया हूँ और विनीता के साथ मेरा Please tell me about this case. No comment, please. Please, 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 please. In the interior designing, he was also from Haridwar. Okay. Get up, Salim. He's going to teach us. What happened? Now the police will go back to Rashid. Salim was trying to show me a lot. Salim, what are you doing? Salim, what are you doing? I'm not giving Rashid a divorce because of Rashid. You also know how Manish is. You like Rashid and Rashid and Rashid and Rashid. चाचा जी वो बहुत पुरानी बात है। तो फिर राशिद ने अब तक शादी क्यों नहीं की? सत्ताईस सत्ताईस साल का ही है ना? कर लेगा शादी वो। शशिकांत अगर जिंदा होता तो वो भी तुम्हारे इस डिसीजन में तुम्हारा साथ देता। लेकिन दूसरे धर्म के लड़के के साथ? हेलो। हाँ राशिद। हाँ मैं कल ऑफिस आके डिवोर्स पेपर साइन मुझे ना बचपन से दो तकिये की आदत रही है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमें यहाँ बंदी बना के रखा है और तुम्हें तकिये की पड़ी है? 
यहाँ से भागना कैसे है वो सोचो मुझे यहाँ ढाई से तीन साल हो गए अब मैं यहीं पे ठीक हूँ मैं यहाँ तीन दिन भी ना रहूँ चाहे उसके लिए मुझे उसकी जान ही लेनी क्यों ना पड़े सुनो हम सब यहाँ से भाग चलते हैं तुम मैं और वो घूंघट वाली लेडी वो भी हमारी तरह ही एक है मैं यहाँ नहीं रह सकती मैं नहीं रहूँगी यहाँ छोड़ो खोलो मुझे छोड़ो खोलो मुझे दीदी सो जाओ कोई नहीं आएगा वो मिताली भी बहुत चिल्लाती थी मदद की मिताली जाने दो मुझे मैंने कहा ना छोड़ो मुझे तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो कोई है कोई है क्यों तमाशा कर रही हो अरे रहने के लिए छत दे रहे हैं खाना दे रहे हैं कपड़े दे रहे हैं नेल पेंट तक दे रहे हैं अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हारा दिमाग खराब है क्या मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूं समझ में आया तुम्हें ऐसे कायर कुछ कर नहीं सकते ये डराने वालों में से लेकिन मैं डरती नहीं हूं समझ में आया देख लो अगर मैं निकल गई ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं समझ में आया तुम्हें क्या बोला तूने एहसान फरामोश छह महीने से तुझे पाल रहा हूं रहने के लिए छत दे रहा हूं पहनने के लिए कपड़े दे रहा हूं अब तू देख साल से वापस नहीं आई हमें एक बार तो पुलिस के पास जाना चाहिए था ना बेटा पुलिस स्टेशन जाने से कोई फायदा नहीं है तेरी माँ अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी एक मिनट इधर ये पढ़ गायत्री जाने से पहले चिट्ठी छोड़ गई थी मैं जा रही हूँ प्रशांत मुझे राजकुमार से प्यार हो गया मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और नीतू का ख्याल रखना और हो सके तो उसे ये सच्चाई मत बताना तो मैं भूल जा अपनी माँ को ये सोच ले कि इस दुनिया में हम दोनों का कोई नहीं है दूसरे के अलावा जहां से हमें मिताली की डेड बॉडी मिली थी वहाँ से करीब चार किलोमीटर इंदौर देवास टोलना का है चार सितंबर को तुम्हारी गाड़ी वहाँ से गुजरी थी कहाँ गए थे चार सितंबर अरे हाँ मैं भोपाल गया था मैं एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ तो मुझे बेस्ट न्यू बिजनेसमैन का सर्टिफिकेट मिला था एक सेकंड मैं दिखाता हूँ ये देखिए ये, ये सर्टिफिकेट और ये ये चार सितंबर को मैं गया था और ये छह सितंबर को वापस है छोटा शिफ्ट इतना संभाल के रखा हुआ है जनरली ऐसे कोई करता नहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मिताली का मर्डर तीन सितंबर को हुआ था ये भी तो हो सकता है कि भोपाल जाते समय तुमने उसकी डेड बॉडी वहां फेंक दी मैडम कुछ भी कैलकुलेशन लगा रहे हो और अगर मैंने मिताली को मारा है तो अब तक छह महीने तक उसे छुपा के कहा रखा था मैंने यहाँ क्या है वहां लॉक क्यों करके रखा है खोला मैडम ये तो बस खोलोगे या वारंट लेकर आऊं मैडम ये दरवाजा ऐसी बंद खोलो और मेरा कमरा था अभी उसके जाने के बाद मैंने यहां लॉक लगा दिया ये कपड़े पहन ले आ, मैं नहीं पहनूंगी मुझे घर जाना है छोड़ो मुझे ही। मुझे जाना है घर चुप मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए
राजकुमारी तो चली गई परियों के पास पापा की परी हूं तुमको भी जाना है मैं कपड़े कपड़े पहनती हूँ सीधी खड़ी रहे पूजा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो विक्टिम की कोई पहचान भी नहीं हुई है एक काम करो कि इसकी फोटो सभी थानों में भेजो और देखो किसी मिसिंग कंप्लेंट के साथ इसकी फोटो मैच होती है कि नहीं कैसी लगी बहुत अच्छी है क्या मैं इसे रख सकती हूँ हाँ बिल्कुल ये लो अब तुम्हें घर नहीं जाना नहीं अब यही मेरी जिंदगी है सब कुछ तो है यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है मालगंज का था जो फेक है दिशा कौन पता नहीं मैडम मिसिंग कंप्लेंट चेक कर रहे हैं एक काम करो पाठक लावारिश लाशों की रिपोर्ट भी चेक करो ये जी ए वाई का मतलब क्या है कोई नाम है या कोई क्लू अट्ठाईस मार्च 2019 में लाश मिली थी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाई विक्टिम के साथ रेप हुआ था और वो दो महीने की प्रेगनेंट भी थी और पैरों पे ठीक मिताली की तरह चेन के निशान भी थे ये दिशा हो सकती है मैं दिशा नाम से चेक करता हूँ शायद कुछ मिल जाए मैडम मैंने सारे शहरों का डाटा निकलवाया उन सभी केसेस के बारे में जहाँ पे लड़कियाँ पहले लंबे टाइम तक गायब रही और फिर उनकी लाशें मिली और उनके पैर पर चेन से बंधे होने के निशान मिले दो से दो के बीच सूरत से आठ लड़कियाँ और दो से दो के बीच नासिक से ग्यारह लड़कियाँ गायब हुई दो से ये बंदा शांत था और अब दो में जाकर हमें मिताली की लाश मिली यहाँ इंदौर से कितनी लड़की हैं? इंदौर से दो केसेस मिले हैं मैडम एक मिताली का और एक ये जो शायद दिशा हो सकती है ये सारे डेट्स देखकर लगता है पाठक की बंदा सन की है इसने एक साथ बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा है इसका मतलब इसके पास और भी लड़कियाँ हो सकती है मैं इंदौर की सारी मिसिंग कम्प्लेट निकलवाता हूँ उस वकील राशि का क्या हुआ अभी तक तो पता नहीं चला लेकिन जल्दी पता चल जाए मैडम तो लड़की दिशा ही है मैंने फोटोग्राफ्स दिखा के पूछताछ की तो कंफर्म हुआ दिशा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी सदर बाजार की और एक फैशन डिजाइन का कोर्स कर रही थी आखिरी बार 2016 में देखा गया मतलब तीन साल से लड़की की किडनेप कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं मैडम लेकिन ये सारी सीसीटीवी ग्राफ्स देखिए ये सारी सीसीटीवी ग्राफ्स मिताली के इवेंट की और ये दिशा के इंस्टीट्यूट की और दोनों में एक ही बात कॉमन है इसमें एक आदमी नजर आ रहा है जो मिताली और दिशा को अपने मोबाइल फोन से या तो शूट कर रहा है या फिर उनके फोटोग्राफ्स ले रहा है यहाँ पर एक ही ब्रांड का मोबाइल फोन है जो यूज किया गया और हाथ में ये दो अंगूठियाँ मैंने अपोजिट डायरेक्शन का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया पर वहाँ पे भी इस आदमी का चेहरा नजर नहीं आ रहा एक काम करो पाठक इंदौर के सभी मोबाइल की दुकानों से इस ब्रांड के सेल लिस्ट दिखवाओ पुलिस तीन दिनों तक रात दिन मोबाइल के सेल लिस्ट के आधार पर पूरे शहर और आस के इलाकों में छानबीन करती रही अब भी कम से कम ढाई लोगों के घरों में पूछताछ बाकी हाँ बेटा हाँ बेटा 
पापा जल्दी घर आएंगे हाँ बेटा आज आपका बर्थडे है पापा आपका गिफ्ट कैसे बोल सकते हैं हाँ चलो अभी पापा काम पर हैं जल्दी घर आएंगे ओके बाय ये मोबाइल आप यूज करते हैं नहीं तो क्या हुआ ये घर किसके नाम पे रजिस्टर है मेरी वाइफ पल्लवी के नाम पे फोन भी वही इस्तेमाल करती है अभी दिल्ली में है अगले महीने आएगी एक ग्लास पानी मिलेगा जी बिल्कुल अच्छा घर है पुराने टाइप का जी मैडम ऐसे नहीं लग रहा पाठक कि इस अलमारी को बार बार यहाँ से घसीटा गया हाँ मैडम लग तो रहा है खिसका के देखो कुमारी तो चली गई सासे चल रही है हमारा साथ यही तब था अब तुम तीनों जाओ ऊपर बिल्कुल सही जंजीरें तोड़ो ताले तोड़ो ये फॉरेंसिक टीम को बुला मॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो आज चलो प्रशांत सुनसान रास्तों से लड़कियों को उठाता फिर सालों साल उन्हें एक कमरे में बंदी बनाकर रखता जब उन लड़कियों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता तो वो उन्हें बेरहमी से मार डाल फिर एक नया शहर नई पहचान और नई बंदी पुलिस तफ्तीश में पता चला कि प्रशांत का असली नाम मोहित जो कि हरिद्वार के माणिकलाल का बेटा लेकिन इस बार प्रशांत के जुर्म के पीछे की वजह गायत्री से प्यार और जुनून थी जिसकी वजह से उससे गलतियां हुई और वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया जो कॉल 100 नंबर पर की गई थी उसमें कंट्रोल रूम ने इंस्पेक्टर की आवाज सुनी और तुरंत बैकअप टीम भेज दी पुलिस कंट्रोल रूम और इस केस के जांच अधिकारियों की सतर्कता निपुणता की क्राइम पेट्रोल की टीम सराहना करती है पिछले पंद्रह सालों में आठ राज्यों में कुल मिलाकर बत्तीस लड़कियों को बंदी बनाकर रखा और उनकी जिंदगियां तबाह कर दी उनमें से इंदौर की पांच पीड़िताओं में से गायत्री श्रद्धा और प्रशांत की आखिरी पीड़िता लक्ष्मी को बचा तो लिया गया पर अतीत में उनके साथ बर्बरता के जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं है हम सभी में कुछ ना कुछ दूसरों को नियंत्रित करने की चाह होती है पर जब ये चाह जुनून बन जाती है तब जन्म होता है एक अपराधी का हमें अपने इस भाव को अपने अंदर समेट कर रखना चाहिए क्योंकि जब कोई भाव अपनी सीमा लांगता है तो वो मनुष्य को मानवता से दूर दानवता की दुनिया में लेकर चला जाता है अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज